noches mis hermanos, bendecida noche para cada uno de ustedes en esta hora, le damos gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente con usted, con usted siendo 11 con 19 minutos acá en Guatemala, una excelente Noche o madrugada para cada uno de ustedes, donde quiera que me esté visualizando en esta hora, donde quiera que me estás viendo en esta hora de la noche, yo quiero que te unas conmigo a que me acompañes en este espacio de oración donde vamos a clamar de la presencia del Señor, vamos a clamar por la gracia de Él, de que lo necesitamos en nuestras vidas, necesitamos, anhelamos de Él. Yo sé que muchos en esta hora anhelan de la presencia del Señor. Así que en esta hora, bienvenido, bienvenida eh, que me estás viendo, donde quiera que me estés viendo. Me estás viendo acá en Guatemala, eh, allá en Estados Unidos, allá en México, en Canadá. Que el Señor me los bendiga en esta hora, una hora muy especial, donde vamos a adorar, vamos a clamar la presencia del Señor. Los que me están viendo allá en, en Honduras, en El Salvador, allá en, el, en Perú, allá en Venezuela, en Chile, en Colombia, que el Señor me los bendiga en esta hora. Y los que están viendo allá en Italia, en España, bueno, no sé, donde quiera que... Eh, me estás viendo en esta hora que el Señor te bendiga, te guarde siempre. Así que en esta hora a los que están viendo, a tú que estás viendo, eh, si nace en tu corazón de compartir la transmisión, lo puedes hacer eh, en esta hora y en tu muro en Facebook. Eh, lo puedes hacer, ¿verdad? Con el fin de llegar a las vidas, quienes anhelan del Señor, quisieran... Eh, un aliento de vida en esta hora, quizás alguien está pasando un proceso o está diciendo ya no puedo más con todo esto. Este es el momento, ¿verdad? Este es el momento de pedir, de clamar por la gracia y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Así que a cada uno en esta hora, los que están conectados, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a tomar un pequeño espacio a los que han dejado su comentario o su petición. El, en el nombre del Señor todo está bien. Nos dice Vicky, eh, bendiciones, pastora, gracias. La vida de Grupo Renacimiento Juvenil. Bueno, está dejando una petición, claro que sí. La vida de Jorge Zavala, en el nombre del Señor todo va a estar bien. Así que en esta hora solo hay que entregarlo en las manos del Señor. La vida de Lorenzo, la vida de Susi Álvarez, la vida de eh, Marvin Quinn. Dios te bendiga, hermana. Saludos desde Petén. Bendiciones en tu vida. Gracias igualmente. Bendiciones para tu vida allá en Petén. La vida de Daniel Ishkoi. Eh, nos dice, hola, buenas noches, hermana, por favor, ayúdame en oración por toda mi familia, por favor, gracias, claro que sí, con mucho gusto, la vida de nuestra hermana Clarisa, ¿cómo está, hermana Clarisa? Que el Señor me la bendiga en esta hora de la madrugada, yo sé que con ella ya es madrugada, que el Señor te bendiga, hermana Clarisa, la vida de... Eh, Owen del Valle, Dios te bendiga hermana, pido oración por mi hermano, bueno, que el Señor tome el control sobre la vida de su hermano, que el Señor bendiga la vida de él, que el Señor haga su voluntad, eso es lo que debemos decir siempre, verdad, de que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas, la vida de Eufemia Pérez, nos dice Dios te bendiga, gracias, igualmente que el Señor te bendiga, la vida de Jiménez Leiva, José Manuel, eh, nos dice amén, gloria a ti, sea para nuestro Dios Todopoderoso, bendiciones, gracias, Igualmente para usted en esta hora, que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo proteja siempre, porque sabemos que siempre hay alguien que nos persigue cada día, tienta con nuestra vida, busca un sinfín de obstáculos en nuestras vidas, pero siempre debemos de confiar en el Señor. 
Por más que el enemigo busca la manera de atacarnos, debemos de tener nuestra fe, nuestra confianza en Él, de que Él está con nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros. Lo que estás viendo en esta hora, eh, yo no sé qué estás pasando, pero el Señor tiene cuidado de ti. Él está cuidando de ti en esta hora. Quizás te has sentido solo, pero el Señor tiene todo bajo control. Así que la vida de Edgar Tiul, bendiciones en su vida. Nos está viendo desde, bueno, desde Guatemala, dice aquí. No sé si sea allá en la capital. Que el Señor me lo bendiga. La vida de Miguel Lucas Tojín. Bueno, está pidiendo oración por la vida de su de su esposa y de su hija. Que el Señor toma el control. Que se encuentran allá en la capital. La vida de Glenda Venegas. La vida de Roque Álvarez. Eh, bueno, nos, está, nos dice que está conectado. Qué bendición. La vida de hermana Clarisa nos dice, bien, mi amada hermana, gracias al Señor. Qué bendición al saber que todo está bien en la vida de nuestra hermana Clarisa allá en Chile, si no me equivoco. <ríe> Así que bendiciones, hermana Clarisa allá en Chile. Así que en esta hora vamos a entrar en el espacio de oración. Eh, Clamándole a Él, necesitamos de Él. ¿Tú qué estás viendo? Yo sé que necesitas del Señor en esta hora. Necesitas de un milagro de tu amado en esta hora. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta hora? Señor, mi vida sin ti no tiene sentido. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Que nuestra vida no tiene sentido sin el Señor. Sentimos ese vacío. Sentimos que estamos solos. Y es bueno, ¿verdad?, reconocer ante el Señor que nuestra vida no tiene sentido. Eh, yo sé que muchos, el Señor nos fue a rescatar cuando estábamos perdidos, pero Él tuvo misericordia de nosotros. ¿A cuántos en esta hora el Señor tuvo misericordia de ti? El Señor sí si tuvo misericordia de mi vida, de la vida de mi esposo, mi matrimonio, mi familia. El Señor nunca me soltó. Cuando yo estaba perdida, el Señor me dio una segunda oportunidad. Él me dio una nueva oportunidad. Nos dice en su palabra en San Juan, en su capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros vosotros sois los pámpanos y el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto porque es porque separados de mí nada podéis hacer y muy claro dice esta palabra de que separados del señor nada podemos hacer y nuestra vida no tiene sentido a veces eh, uno se aleja del Señor, pero ya alejado del Señor, ya siente ese vacío, que ya no puede más, que la vida no tiene sentido, hay un vacío en el corazón. Uno ya no haya que hacer. Se queda ahí en, en, un, en un estado de, de, de quizás de tristeza, de preocupación, de dolor. Y más las cosas que suceden en la vida, los procesos, y, sin, y, y, y separados del Señor, imagínense, nos encontramos en un tormento. Así que, de testimonio les digo, cuando yo le clamaba al Señor, le clamaba, no sentía tanto el proceso. Pero cuando yo me alejé de Él, dejé de orar ante Él, dejé de clamarle, caí en las cosas en, del mundo, en el pecado... Y es ahí donde yo sentí que mi vida ya no tenía solución. Mi vida ya no tenía sentido. Ya no hay nada que hacer. Sentía un dolor, una preocupación, una angustia. Sentía que ya no podía más. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Él tuvo misericordia de mí. Aunque la, las, las consecuencias 
de, lo, de nuestro acto también, ahí están. Pero el Señor nunca me dejó. No dejó a mi familia, no dejó a mi esposo, mi vida. Aquí estamos. Es gracias a la misericordia del Señor. ¿Cuántos en esta hora que quizás están pensando, mi vida ya no tiene solución? Estoy perdido en este vicio, estoy perdido en este pecado. Yo creo que nadie me va a perdonar. Pero ese es tu pensamiento, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú dices, que no se va a poder. Pero ¿qué dice el Señor en esta hora? ¿Qué piensa el Señor de ti en esta hora? Él te está diciendo, hay una nueva oportunidad para ti. Yo te estoy dando una nueva oportunidad para ti. Porque ese es, el, es lo que pretende el enemigo en nuestras vidas. De que creamos, de que ya no hay solución para nosotros. Ya no hay solución para nuestra vida. Ya no hay perdón para nosotros. Pero el Señor en esta hora, Él te está dando una nueva oportunidad. Porque es bueno reconocer ante Él y decirle, Señor, mi vida sin ti no tiene sentido. Señor, yo no puedo sin ti, Señor. Yo andaba perdido. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta hora, Señor, ten misericordia de mí? Ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mi hijo. La vida de Gregoria Ramírez que nos dice que está pidiendo por la vida de Marvin Giovanni Martínez Ramírez. Que está perdido en el vicio del alcohol. Pero pero ¿por qué hermana Gregoria no le dice al Señor en esta hora, Señor, ten misericordia de mi hijo? Rescátalo de ese vicio, Señor. Tú que estás afectado por una enfermedad, tu familia está afectada por una enfermedad. Señor, ten misericordia de mi vida, de esta enfermedad, por tu matrimonio. Quizás has peleado con tus propias fuerzas, pero no, no has visto la solución. Eso pasaba en mi, en mi vida. Yo trataba de, de solucionarlo. De parte mía, quería solucionarlo. Pero no miraba ningún cambio. Pero hasta el Señor, Él tuvo que actuar en mi matrimonio ¿por qué no le dices al Señor en esta hora? Señor ten misericordia de mi vida Señor quizás el enemigo te ha dicho en tu mente para tu vida ya no hay solución para tu pecado ya no hay perdón Quizás tu familia, la gente te ha dicho para tu vida, para lo que has hecho, para esos pecados que has cometido, ya no hay perdón. Pero el Señor en esta hora te está dando una nueva oportunidad. Él en esta hora está teniendo misericordia de ti. Así que en esta hora no digas que no hay solución para mi vida. No digas en esta hora, no voy a poder con todo esto. Porque el Señor está contigo. Solo reconózcalo ante Él. Solo dile a Él, Señor, mi vida no tiene sentido sin ti, Señor. Señor, mi vida sin ti no tiene sentido, Señor. Señor, ten misericordia de mí en esta hora. Si en esta hora sientes derramar lágrimas ante el Señor, hazlo en esta hora. Si sientes en esta hora 
de arrodillarte ante Él, hazlo en esta hora, ábrele tu corazón en esta hora. Muchas veces el Señor quiere obrar en nuestras vidas, pero nosotros endurecemos nuestro corazón, no le abrimos las puertas al Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Muchas veces le endurecemos ese corazón, en esta hora solo ábrele tu corazón al Señor. Solo dile al Señor en esta hora lo que te está pasando. Solo dile al Señor en qué área de tu vida Él pueda obrar en esta hora. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé qué es lo que estás atravesando en tu vida. Yo no sé qué es lo que te está preocupando en esta hora. Porque cada día tenemos nuestras preocupaciones. Cada día batallamos, peleamos con algo en nuestras vidas. Este día que pasó, quizás anhelabas ver un milagro en tu vida. Pero no pasó nada. Pero no con eso dejas de creer en el Señor. No con eso dudes del Señor. Es lo contrario. Es creer más. Es creer más que Él está contigo. Es creer y decirle, Señor, Tú estás conmigo. En medio de esa prueba, Señor. En medio de este este tormento que estoy pasando, Señor, tú estás conmigo, Señor. Tú estás a mi lado, porque recuerda, el Señor nunca abandona. El Señor nunca te va a desamparar. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a dar la espalda. Él es tu mejor amigo en esta hora. Quizás has confiado en una persona... Le has dicho a una persona, Él es mi mejor amigo, pero cuando más necesitabas de Él, ya no estaba ahí para ti. Pero el Señor está a tu lado en esta hora. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, Tú eres mi mejor amigo? Tú estás a mi lado, Señor. Tú vas conmigo donde quiera que vayas, Señor. Rey Todopoderoso, en esta hora, Padre, nos inclinamos ante ti. Nos presentamos delante de ti, Señor. Aquí está nuestra vida. Aquí está nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Todopoderoso, merecedor de toda gloria, merecedor de toda honra, al único al único que merece alabanza, al único que merece honor, eres tú, papito. Y en esta hora, Señor, aquí estamos delante de ti. En esta hora, Señor, aquí estamos tus hijos, Padre, arrodillados, clamándote, humillados ante tu presencia, mi Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, Tú eres nuestro amigo. Ayúdanos en esta hora, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de Tu pueblo. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí está nuestra vida, papito. Aquí estamos en esta hora, Espíritu Santo. Yo anhelo de ti. Te anhelo en mi vida. Te necesito en mi vida, Señor. En esta hora, Padre, yo reconozco, yo reconozco que sin ti nada soy, papá. Alejado de ti, yo no soy nada, Señor. Yo no soy nada, mi amado. Yo no soy nada, mi amado. 
Tú tienes la última palabra sobre mi vida. Tú tienes la última palabra sobre mi familia, mi matrimonio. Solo tú, papá. Solo tú, papá. En esta hora, Señor, en esta hora aquí estoy. Aquí estamos delante de ti. Papito, cuando mi vida ya no tenía sentido, cuando yo andaba perdida, Señor, tú fuiste a rescatarme. Gracias, amado. Gracias, Todopoderoso. Gracias por tu misericordia hacia nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, 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 gracias. No me canso de decirte gracias, porque he visto tu gracia y tu misericordia sobre mi vida. Por eso en esta hora, Padre, aquí estamos delante de ti, aquí estamos. La vida de tus hijos, Padre. La vida, Señor, de cada uno de tus hijos que en esta hora, Padre, están arrodillados delante de ti. Están clamando, Señor, a ti. Pero dicen tu palabra, Señor, el que busca haya. El que pide recibe, dice en tu palabra, Señor. Y en esta hora, Padre, aquí estamos delante de ti. Tú que estás conectado en esta hora, dile al Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, yo necesito de ti. ¿Por qué no le dices al Señor en esta hora? Señor, mi vida, sin ti no tiene sentido, papá. Mi vida sin ti no tiene sentido. Reconózcale ante el Señor en esta hora. Si tú no estás conmigo, Señor, mi vida no tiene sentido. Reconózcale ante el Señor en esta hora. Reconózcale ante Él. Dile al Señor lo que te está pasando en esta hora. Dile al Señor lo que te está lo que tú estás atravesando en tu vida. Gracias, papá. En esta hora aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia de tus hijos en esta hora, mi Señor. En esta hora, Padre. Yo sé que muchos, Señor... Necesitan un milagro tuyo, Padre. De misericordia de ellos, amado. De misericordia, papá. De misericordia de cada uno. Padre. De misericordia, Señor. Nos humillamos delante de ti. En esta hora, Padre, toda trampa del enemigo. Padre, todo pecado que hay en cada vida. Señor, todo pecado que ha tomado posición en las vidas en esta hora, Señor, ten misericordia de ellos. Libera los Padre, libéralos de toda atadura del enemigo, Señor. Padre, Señor, al que está postrado en una cama, al Padre, al que está en un hospital, que en esta hora, Señor, creyendo que para su vida ya no hay solución, en esta hora, Padre, te pido libertad, te pido misericordia sobre cada uno de ellos, Señor. 
Espíritu Santo, clamamos a ti de misericordia, Señor. De misericordia, papá, en esta hora, Señor. A cada uno de tus hijos, Señor. A cada uno de tu pueblo, mi amado. Que en esta hora, Señor, está rodeado delante de ti. Está clamando. Porque necesita un milagro, Señor, lo entrego delante de ti. Y en esta hora, Padre, cada petición, cada vida, lo presento delante de ti, Señor. En esta hora, Padre, dame esa autoridad de presentar cada petición delante de ti, Señor. Porque tú eres el que va a hacer el milagro, va a ser la obra en cada vida, Señor. En esta hora, Padre, la vida de tu Hijo, que está pidiendo, Señor, por la vida de su esposa, la vida de su familia. En esta hora, Señor, lo presento delante de ti. Padre, la vida de Jorge Zavala, Padre, que está pidiendo por la vida de su bebé, la vida de Emanuel Julián Zavala, Padre, que está muy delicado de salud. En esta hora, Padre, presento su vida, su salud, Padre, Te, toma el control, Padre, sobre sus bronquios, Señor. ¿Qué está pasando en su vida? Señor, toma el control sobre la vida del bebé, Padre. Señor, la vida de Manuel siendo pequeño, Padre. Que seas tú que tomes el control sobre la vida de él, mi amado. Padre, la vida de Daniel Ishkoi, que está pidiendo por su familia. Yo no sé qué está atravesando la familia. Yo no sé qué está pasando en la familia, Padre. Pero en esta hora lo entrego en tus manos, Señor. Padre, la vida... De joven, Padre, que está pidiendo por su hermano, Señor. Padre, ese viaje, Señor. Lo entrego en tus manos. Solo haz tu voluntad, Señor, en la vida de él, Padre. La vida, Señor, de Edgar Tull, Padre que está pidiendo por su familia, Señor. Toma el control sobre la vida de su familia que se encuentra allá en la capital, Padre. Señor, la vida de Miguel Lucas Tojín, Padre, que está pidiendo por la vida de su esposa, la vida de su hija, que están trabajando en la capital, Señor. En esta hora, Padre, los entrego delante de ti, Señor. Guárdalos, cuídalos, amado Dios. La vida, Padre, de Roque Álvarez, Padre, que está pidiendo por su vida, por la vida de su familia, en esta hora, Señor, los presento delante de ti. Toma el control sobre su vida, sobre su familia, Señor. La vida de Mari Mejía, que está pidiendo por restauración familiar y sanidad, Padre. Lo entrego, lo presento delante de ti, Señor. Toma el control sobre la familia, 
restaura la familia en esta hora, Señor. La vida, Padre, de Salvador Sontay, Señor, que está pidiendo por su familia, por esos locales, por la vida, Señor, de sus inquilinos, Señor. Toma el control sobre sus locales, Padre. Lo entrego en tus manos, Señor. Padre, también escucha el clamor, Padre. Señor, porque está clamando, pidiendo, Señor, un vehículo, Padre. También, Padre, presento a la familia Sontay Franco en tus manos, Señor. Toma el control, Padre, sobre la familia, la familia Fran Sontay Franco, Padre, por esos locales, Señor, por los inquilinos, Señor, por ese vehículo, Padre, lo entrego en tus manos, Señor. Padre, la vida de Juan Alicia, que está pidiendo, Señor, por su nieto, por la vida de Andy, Señor. Solo tú puedes cambiar el corazón de Andy en esta hora, Padre. Lo entrego en tus manos, Señor. La vida de Aidy Pinula, Padre, que está pidiendo por su esposo, por su vida, Toma el control en esta hora, Señor. La vida de Emilsa, Padre, que está pidiendo, Señor, por la vida de su esposo. Que seas tú, Señor, que sanes la vida de su esposo. Yo no sé, Señor, en dónde, Señor, está afectado, Señor, pero en esta hora lo entrego en tus manos, Señor. La vida, Padre, de tu hija Gregoria Ramírez, que está pidiendo por la vida de su hijo Marvin Giovanni Martínez Ramírez, Padre. Rescátalo, Señor, de ese vicio del alcohol, Padre. Solo tú, Señor, Puedes hacer la obra en él. Solo tú, Señor, puedes cambiar su vida, Señor. Ten misericordia, Señor, de la vida de él en esta hora. Padre, la vida de Elizabeth Silva, Señor, que está pidiendo por la vida de Ana Laura Mongeras, Padre. Sanidad por Ana Laura, Señor, está muy enferma, está muy afectada de su salud, Señor. En esta hora lo entrego en tus manos, Señor. Padre, la vida de Xiomara, Padre, hace nueve meses, Padre, Tuvo la pérdida de su hijo, Padre. No puede dormir. Hay un dolor, Padre, inmenso en su corazón, Señor. Pero en esta hora, Padre, consuela su corazón. Todo dolor que hay en su corazón, Señor. En esta hora lo entrego en tus manos, Padre. Padre, la vida de Irma y Holanda, Señor, que está pidiendo por la vida de su hijo Álvaro, Señor. Cuídalo, Padre. Protégele de todo mal, Señor. Para la vida de su hija Carla Rosales, Padre, dale sabiduría, Señor. Dale sabiduría. Y Padre, que puedan tener tu amor en sus corazones, Señor. Padre, la vida de sus padres, la vida de Efraín, la vida de Romelia, Caal, Padre, que se encuentran allá en Cobán, Señor. Los presento delante de ti, Señor. La vida de Carla, la vida de Álvaro, la vida de Efraín, 
la vida de Romelia que se encuentran allá en Cobán, Padre. Cuídalos, Señor. Protégelos, Padre, de toda trampa del enemigo, Señor. La vida de Janet Díaz, que está pidiendo por su vida, su vida espiritual, fuerza, fortaleza para seguir en tus caminos, Señor. Para seguir en tus caminos, amado. Toma el control sobre la vida de tu hija, Janet. Dale fuerzas, Padre. Dale fortaleza en seguir en tus caminos. En seguir creyendo en ti. Que tú eres el Dios Todopoderoso, Padre. En esta hora, Señor, la vida de Sebastián Larios, Padre, por su matrimonio, Señor, entrego su matrimonio en tus manos, Rey amado, que seas tú, Señor, que tomes el control sobre la vida de Sebastián Larios, Padre, y su matrimonio, Señor. Ese matrimonio lo entrego en tus manos, Señor. Que seas tu Padre, que tomes el control sobre cada vida, sobre cada necesidad, sobre cada clamor que hay delante de ti, que hemos puesto delante de ti, Señor. Porque en esta hora, Padre, todo es posible en tu nombre. Creemos en tu nombre en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Todopoderoso, por cada uno de tus hijos, Señor. Todos los que han clamado, Padre, yo sé, Señor, yo sé, mi Dios, que todos en esta hora, Padre, están recibiendo, Señor, su milagro, Señor, están recibiendo, Padre, el milagro que te están clamando, Señor, por matrimonio, por familia, por salud, por cada uno de los... Padre, por cada uno de los peticiones, Señor, que han puesto tus hijos, Señor. Protéjalos en esta hora, Padre. Bendígalos de una manera sobrenatural, Padre. Que tú seas el centro de cada vida, cada matrimonio, cada familia en esta hora, Señor. Que seas tú, Señor, el centro de cada vida, Señor. Que seas tú, Padre, que, que gobierne los corazones. Que seas tú que gobiernes cada familia, que gobiernes, Padre, cada matrimonio, Señor. Padre, el que estaba, estaba pidiendo, Señor, fuerza espiritualmente, Señor, en esta hora, Padre, Señor, ayúdanos, Padre, nuestro espíritu, que tu presencia, Señor, renueva nuestro espíritu, Señor, ese espíritu de amor a ti, ese espíritu de temor a ti, Señor, en esta hora, Padre, lo entrego delante de ti, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, porque para ti todo es posible, Señor, y en tu nombre, Padre, te decimos en esta hora, Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus milagros, por tu poder, por tu amor hacia nosotros, Padre. No dejamos de creer en ti, Señor. Padre, pongo mi confianza en ti en esta hora, Señor, de que tú tienes la última palabra. Tú tienes el control en esta hora, Señor. Gracias, amado. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor. Tu nombre, Padre. Todo es posible, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Que 
en esta hora bendigo sus vidas, la vida de Sebastián Larios nos decía, nos dice para restauración para su matrimonio. Todo va a estar bien en el nombre del Señor. Él va a restaurar tu matrimonio. Yo lo decía antes, ya no puedo más. Pero solo entrégalo en las manos del Señor. Solo dile al Señor, Señor, haz tu voluntad. Porque yo no puedo con esto. Yo no puedo con este dolor. Solo Él puede hacer la obra en tu matrimonio. No te preocupes. Siga creyendo en el Señor. Siga creyendo en el Señor. Solo dile al Señor, entrego estas cargas en tus manos. Entrego mi pareja en tus manos. Porque nos pasa, a veces queremos actuar a nuestra manera. ¿Qué solución obtenemos? Solo discusiones, peleas. Pero es bueno decirle al Señor, Señor, yo no puedo con esta carga. Señor, yo no puedo con mi esposa. Yo no puedo con mi pareja, pero lo entrego en tus manos. Haz, ah, Señor, lo que tú tengas que hacer, Señor. Así que ánimo para la vida de Sebastián Larios. Todo va a estar bien. En el nombre del Señor, Él tiene el control. Así que en esta hora, a cada uno de ustedes, en el nombre de Dios, ánimo. Ánimo fue una bendición de compartir con ustedes, nos dice la vida de Daniel Ishkoy. Bendiciones, hermana. La vida de Sandy Solar, inspiración por la salud de mi bebé. En el nombre del Señor, tu bebé va a estar bien. Solo dígale al Señor, Señor, entrego la vida de mi hijo, mi bebé en tus manos. Mi bebé no tiene la culpa de mis errores. A veces eso pasa, ¿verdad? Por nuestros errores. Eh, nuestros hijos salen afectados, ¿verdad? pero en esta hora solo dile al Señor, Señor, yo no sé cuál es mi error delante de ti, lo reconozco, pero mi bebé no tiene la culpa. Por mis errores mi bebé no tiene que pagar. Ponte a cuentas con el Señor en esta hora y Él tiene el control sobre tu vida. No te preocupes, no te cargues con esas preocupaciones, por esas angustias, por esas tristezas. Solo entréganlo en las manos del Señor. Si entendiéramos que Él tiene el control de todo, a veces nos pasa, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora qué? En vez de decir al Señor, Señor, espero tu voluntad. Señor, toma el control sobre mi vida. Señor, entrego esta enfermedad, este problema, esta situación. Lo entrego en tus manos. Señor, yo no puedo soportarlo, yo no puedo cargarlo, pero sí, tú, Señor, sí lo puedes llevar por mí. Tú, Señor, sí puedes llevar esta carga por mí. Así que en esta hora no te preocupes. El Señor obra siempre en el tiempo perfecto. El Señor nunca llega antes ni después, sino que siempre llega a tiempo. Solo dile al Señor, ayúdame, Señor poder con esto así que ánimo el señor tiene todo bajo control así que fue una bendición para mí compartir con ustedes y si el señor no los permite tenemos una próxima oportunidad con ustedes así que bendiciones